Mmm. Mmm. panis, amoy panis, guys. Hey now. Take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. Hi there, mga kamamshi! Welcome back to my channel. So, ayan, finally, ma-i-share ko na sa inyo or ma-i-chichika ko na sa inyo kung ano yung naging experience ko sa paggamit ko ng rice toner in 7 days. And, mag-shoutout din ako ngayon kasi nag-promise din ako sa community ko nung nag-post ako the last two days yata na mag-shoutout ako. So, eto na yon Mag-shoutout tayo ngayon. Wow! Para personal ko na rin kayong mapasalamatan dahil naka 100,000 subscribers na tayo. Inuulit ko. Nagpapasalamat talaga ako sa inyo mga kamamsis ko sa pagsusubscribe nyo sa akin and sa paniniwala nyo sa mga DIYs ko. Sa mga ilan, talaga nag-work sa kanila. May mga ilan din naman na nagko-comment sa akin na hindi nila hiyang. So, ayun. Siyempre, hindi nga tayo pare-parehas ng skin type. Kung nag-work siya sa akin, hindi ibig sabihin na mag-work din yan sa inyo. Ano ba yung tama ba yun? So, ayan mga kamamsi. Ngayon, pag-uusapan natin yung rice toner. And namimiss ko na din talaga mag-DIY. So, ayan. Sobrang namimiss ko na mag-DIY. So, ngayon yung tamang panahon para mag-DIY tayo dahil naka-quarantine tayo and maraming maraming time para sa sarili natin, di ba? Hindi lang para sa mga anak natin and para sa mga asawa natin. Siyempre, magdaan din tayo ng time para sa sarili natin. So, mag-start na tayo mga kamam. So, naisipan kong ano, gumamit ng rice toner kasi mga kamam, since number one nga katanungan nyo yung toner na ginagamit ko and hindi nga ako pwedeng mag-recommend sa inyo ng toner kasi hindi naman tayo pare-parehas ng skin type, di ba? So, ayan, magta-try tayo ngayon ng something natural without chemicals. Sa mga hindi nakakaalam, ang rice toner pala, decades ago na palang ginagamit yon ng mga Japanese. Kaya pala, ang dami-daming mga Japanese ang magagandang kutis. Di ba, mostly sa kanila, ang gaganda ng kutis nila, para silang mga kutis porcelana, ganun, and wala silang wrinkles, wala silang mga pimples, di ba? Although, nasa tamang pagkain din kasi talaga yon. pero napapansin ko sa mga skincare products nila, laging kasama ang rice or glutinous rice or rice water kasi malaki pala yung tulong ng rice water or ng rice para sa skin. Ngayon, i-explain ko sa abot ng aking makakaya yung mga benefits ng rice or rice water para sa skin natin. Alam ko, ayaw nyo ng masyadong madaming dada pero mag-share lang ako ng konting information kung bakit magandang gumamit ng rice toner sa skin natin, lalong-lalo na sa face natin. So, ayun, yung rice toner is rich with vitamins and minerals. So, pinaka-rich siya sa vitamins C and E. A vitamin C is a skin-friendly vitamin that revitalizes your skin and improves your skin tone. So, yung vitamin E naman, mga kamamshi, sa mga hindi nakakaalam, is like parang nakakatulong siya kapag mayroon kayong problema sa mga melasma, hyperpigmentation, ganyan. It reduces the scars on your face or sa inyong skin. So, ayan, maganda yung um, rice toner. And hindi lang yon. ito daw ay acne healer. So, may acne acne healer siya na effect and at the same time, minimize niya yung malalaking pores mo. Nakaka-defy din siya ng alam nyo yun, ng pagtanda. Na papabagal niya yung pagtanda mo. ba diba, nakakatuwa kaya pala ganun yung mga mukha ng mga Japanese. Hindi mo malaman kung ano yung tamang edad nila kasi sobrang baby face nila, ba diba? And, eto na nga. Eto yung naging effect niya sa face ko. Ipapakita ko sa inyo yung mga videos ko yung 7 days na yon na paggamit ko ng rice toner. Hi there, guys! So, ayan, first time kong mag apply ngayon ng rice water toner. Para hindi na natin patagal pa yung video, um, nagilamos na ako before ko siya i-apply. So, dito ko siya nilagay kasi wala akong lalagyan and walang magkasya na lalagyan para dun sa rice. So, ayan. Um, actually, ito lalagyan dati ng breast milk ko. So, ilalagay ko muna kayo dito. So, actually guys, 48 hours na to. So, hindi ko alam kasi um, sabi nila medyo may amoy daw to. Kapag napatagal yung 
yung ano pagkakababad ng rice kaya amoyin natin good <laughs> Mukhang panis. Amoy panis, guys. Kaya din. As in. So, ewan ko. Basta, bahala na lang. So, kukuha ko ng bula. Ay, nakakatakot ilagay. Kasi ang baho, guys. As in. So, ang gagawin ko, gaganyanin ko na lang siya. Ay, sayang. Ano ba yan? So, andito na siya. Basta na yung bulak natin. So, ayan. Ipapakita ko muna yung estado ng face ko. So, as you can see, may mga patubo akong pimples. Tatlo. Ayan. One, two, three. And, ayan. Four, five, six, seven. And, meron din akong pimples dyan. Ayan. Ayan. Tingnan natin kung matatanggal to ng rice water. So, ito na siya. Hindi na lang ako humihinga, guys, kasi may amoy talaga siya. In fairness sa kanya, natanggal niya yung mga dumo. Nakikita niyo ba yun? May mga excess dirt pa akong hindi natanggal. Ayan. So, we're done. See you again tomorrow, guys. Ayan, mga kamams. This is my second day in applying yung rice water toner. So, i-update ko muna kayo kung may pagbabago ba. So far, so good. Okay naman siya. Yun nga lang, napansin ko dito sa baba, nangate, dito sa, ayan, sa lower or side ng nose ko. Nangate siya kagabi, as in. Pero nung pagkagising ko, tinignan ko naman, okay naman siya. Di naman siya nag-dry or whatsoever. And, ayan, as you can see, yung pimple ko kahapon, so, medyo nag... Tawag dito. Nag-deflate na siya. <laughs> Ito na yung aking... Um, rice water toner. Nilalagay ko siya sa ref para hindi siya mga moy. And actually, kahit na tag-iisang video lang yung pinapakita ko, um, nilalagay ko siya sa face ko. Ina-apply ko siya sa face ko ng twice a day. Mga kamams, na-update ko na kayo. Ayan. Good luck sa akin. So, ito na yung basang, ano natin, um, rice water or bulak. Ay, ano ba yan? <laughs> so, lalagyan ko din yung pimple ko dito. Meron siya nakikit na nakukuhang mga dirt in fairness sa kanya. So, ayan mga kamams, I'm done. This is my day two. And yes, Babalitaan ko ulit kayo the following days kung kamusta ang aking face sa pag-apply ko ng rice water toner. Hi there mga kamams! Pagpasensya nyo na yung mukha ko. And pagpasensyahan nyo na akong sobrang close up ng mukha ko ngayon sa inyo. Dahil gusto ko lang kayong i-update. Dahil ngayon, pangatlong time ko ng um, nagpapahit ng rice toner. Ayan, ipapakita ko na sa inyo yung konting changes na nangyayari sa pagmumukha ko ngayon. So, as you can see, ayan, meron siyang natural highlighter yung face ko. Sobrang nakaka-amaze talaga siya sa pangatlong beses pa lang na pag apply ko. And, ayan, i-update ko kayo sa pores naman. Wala namang pagbabago o nakita. Tingnan natin, hanggang one week naman natin siya gagamitin eh. So, ayan, I will keep you updated. Hi there mga kamams! So ayan, today is April 10 and this is my 4th day sa pag-apply ko ng rice toner sa face ko. As you can see ngayon mga kamams, katatapos ko palang maligo. I-update ko muna kayo sa um, estado ng face ko. So ito na yung pimple ko the other day and ayan, nagsusubside na siya. So nawala na yung pamamaga niya. And um... Hindi ko alam kasi mga kamams, meron ako kasing rough na side dito. Kung mapapansin nyo, ayan, sobrang naging makinis siya. So, yun lang yung napansin ko so far. Hi there mga kamams! So, this is my fifth day sa pag-apply ko ng rice toner. So, ayan, pagpasensyahan nyo na kasi natuyo na yung pimple ko. So, prinik ko na siya. And hindi pa ako nakakapaghilamos kasi gusto ko kayong i-update before ako maghilamos. And, ayan. So, as you can see, mga kamams, yung aking mga pores, ba Nag-clear sila amazingly. And, nawala na yung pimples ko. Hapon pa sila nawala actually. So, ayan. Wala na akong impang pimples na tumubo. Kundi ito lang. Close up ko lang kayo sa face ko before ako maghilamos. And, ito pala yung pimple ko. Wala na din. 
natuyo na rin siya kasi um, dinadamay ko siya kapag nagre-rice toner ako. So, ayan. Grabe, mabaho na talaga siya. So, that's it for today. And I will update you two more days pa mga kamams bago ko matapos itong rice toner facial na ginagamit ko for one week. Hi there mga kamams! This is my sixth day in applying rice toner. And so far, nagugustuhan ko siya. So, honestly speaking, siguro baka isali ko to sa skincare ko. So, ayan mga kamams, talagang kino-close up ko kayo. Hawak ko yung phone and yung camera. Uh, medyo nagde-defocus kasi siya. Kaya mas prefer ko na lang gamitin yung phone para mas ma-close up ko siya. And makita nyo talaga yung difference ng paggamit ko ng rice toner sa 7 days na yon. So far, so good. And as you can see yung face ko ngayon, ewan ko kung ako lang ba yung nakakapansin. Pero iba kasi yung face ko, yung glow ng face ko ngayon, meron siyang milky glow. So, yun. Yun yung exact word para ma-describe ko yung paggamit ko ng rice toner. Kasi, ang smooth ng face ko, and ayan, nag-clear dito yung mga rough na part ng cheeks ko. Nag-smoothen siya. Ang nakakapag-ano dito, nakaka- amaze talaga is nag-close yung mga pores ko. So, dati-dati dito mga kamams, brown. Kung hindi siya brown, may pagka-dark siya dito na line. Dito sa sa ilong ko na yan. Kasi dito yung hindi ko talaga makuskos. So, naging pinkish na lang yung um, line ko dito ng um, ng nose ko. So, ayan. Pang 6 day ko na ngayon. And talagang tinitiis ko talaga yung amoy niya. So, ayan na siya mga kamams. Yung ano, yung rice toner ko. Yung mga remaining comments ko about sa paggamit ko ng rice toner, syempre sasabihin ko na lang sa inyo sa pang 7th day ko. Aside sa pagkakaroon ko ng milky glow, naglagay lang ako ng mascara and konting eyeshadow. Naglagay din ako ng, ng lip tint ko tsaka konting cheek tint pero hindi ako naglagay ng foundation. Wala akong foundation. Sobrang puti ng face ko dito. Hindi ko alam kung bakit sobrang puti ng face ko dahil siguro sa ring light. Parang hindi pantay yung skin tone ko, ba? So, ayan. Pag iko close up po kayo, pantay po yan. So, nandito yung rice toner ko. So, ito siya, mga kamams. Pwede kayong maglagay actually sa mas magandang lalagyan. Pero ako kasi wala akong mahanap na na um, lalagyan ko. Kasi yung mga ibang DIYs ko, mga kamams, nandun pa din sa mga basin na yun na maliliit. Ginagamit ko talaga sila. And ito yung sinasabi kong milky glow sa inyo. Kapag inalog nyo, ba So, para siyang milk. So, ganun. Ganun yung effect na naibibigay niya sa face ko. Probably, maisasali ko to sa skincare ko. Kasi sobrang dali lang naman niyang gawin. Hindi masasayang yung pinaggugan sa nyo ng bigas, ba So, pwede nyo siyang um, ipunin sa isang jar. Alam nyo, parang naghugas bigas lang sila. Tapos, yung water ita transfer na nila sa isang lalagyan. Tapos, yun, nagagamitin na nila yun. Pero, para sa akin, mas gusto ko yung na-ferment na rice or toner para mas maganda yung effect talaga niya. As in, boom na boom talaga yung effect niya. And, ang kagandahan dito, it suits to all skin type. So, ayan mga kamams, ito na yung rice toner ko. So, nilalagay ko lang to sa ref. Sobrang natuwa talaga ako sa paggamit ko ng rice toner na ito. 100% na maire-recommend ko siya. So, ayan mga kamams, and Sana may natutunan ulit kayo sa aking vlog na ito. So, yung mga naisishare ko sa inyo is based sa mga personal experience ko sa paggamit ko ng mga products and mga DIY na mga sinishare ko sa inyo. So, ayan. Um, Mag-shoutout na tayo dahil medyo napahaba na tong video ko na to. Pagpasensya niyo na kung medyo napahaba siya. So, ito yung mga nag-comment sa um, post ko 4 days ago yata to sa community ko. So, isa-shoutout ko sila. Dahil nag-follow sila sa TikTok ko. <laughs> Di ba? Nakakaloka. And sa Facebook page ko, nag-follow din sila. Pero just in case na gusto nyo lang mag-follow sa akin, sa TikTok or sa FB page or sa Instagram, ayan, ilalagay ko siya dyan para ma-follow nyo ako. Para ma-shoutout ko din ulit kayo next video. So, ito. Hello kay Miss Lian Aguirre. So, shout out to you, Ma'am Lian Aguirre. So, meron din siyang YouTube channel. So, gusto nyong i-check yung YouTube channel niya. Kay Miss Ruby Nieva. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood, Miss Ruby Nieva. And kay Miss, or hindi ko alam kung paano to i-pronounce, pero awesome 
potpot or awesome potpot. Di ba? Ang cute. <laughs> and nagpapashout out din pala si Miss Getch Vlogs. So, ayan. Hello sa inyo mga kamamis or kahit na hindi pa sila mamis, di ba? So, tawag ko talaga sa mga nanonood, mga subscribers ko is kamamis. So, ayan. Nagpapasalamat ako sa panonood ninyo sa mga vlogs ko, lalong-lala na sa mga DIYs ko. Sana makatulong ulit itong DIY na ito sa mga nagkakaroon ng problema sa face nila ngayong quarantine, di ba? Na may mga tumutubong mga kung ano-ano. So, ayan. Yun yung mga maisasuggest ko sa inyo or yung mga maisishare kong information sa inyo. Ayan! So, that's it for today, mga kamoms! Thank you, thank you for watching again my vlog and please don't forget to subscribe para maging part ka ng kamami community ko. And, syempre, click the notification bell as always para parati kayong updated sa mga videos na i-upload ko soon. So, hanggang sa muli mga kamamshi, maraming maraming salamat sa inyo. 100,000 subscribers. I will see you again in my next video. Bye!